First of all, in our YouTube channel, I will tell you very much thanks. In the lesson number 3, le, time and distance topic, we will talk about the question LMA, late, early, usual time. This is the base question. So, if you are going to study government exams, you will study the government exam. If you are going to study the question by person, you will study the question time and distance. In the topic, you will study the question. One mark, two mark. You will study the question in the lesson number 3. Tha. So, late, early, usual time. So questions alam pakam bodo, na solra. Yedik, yedin ala nama late un solro, early solro. Early na seekro, late na romba late a wander ko. Okay, so for example, nama or place ko pogo mo seekro mo ito. Adi mari or or place ko pogo mo pormiya poy late a poy ito. So andha mari concept dang questions alam ay ko. So andha questions alam ay rend method la solve na. One ninga wacir pinga la aptitude book. Enda book ka nalo sari. Normal method. Andha book la yepri solve pani ir kangalo. Andha normal method la ninga solve pani la. Ila abdi na ninga formula use pani pula answer a poy la. Yella question me in the lesson la formula va use pani ga na answer karichro. Easya karichro. So d abdi na distance na arto. Del T அப்படியின்னா, time difference என்ன அர்த்தும் இதலா நான் சம் வரம் போது சொல்கிறேன் பட் திரிந்து வைச்சிக்கும் சரியா, D நா distance, Del T அப்படியின்னா, time difference S1 na first speed, S2 na second speed divided by S1 difference S2. So speed 1 no speed 2 minus panni adha keel apodam. Itna formula. Okay wa? So del t inga the time difference, S inga the speed, D inga the distance. Question le yella value ume irukkoum. Adha apri erdhi inna formula substitute pannti inga na easy and the distance kandu puri chalpa. Okay wa? So formula la pota le most answer vandhuro. Ningga oru vela koonja custom on exams ku padikki ringa apdi na appa mattu unna inna normal method thayo padu. Okay wa? The normal method is in the normal method you go to the first time chart and you can tell that you can tell that you can tell that the normal method is easy. If you want to go to direct lesson number 3, you can see lesson number 2 or lesson number 1 or lesson number 1. Lesson number 1 is the basics. If you tell that the speed reduced by 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 the speed. Speed reduced by अपड़ी ना ऐना पन्नो speed reduced to two अपड़ी ना ऐना पन्नो ना रोम्बा मुख्यो speed reduced by ना ऐना पन्नो न पारिंगे इल speed increased by ना ऐना पन्नो न पारिंगे अधे मरे speed increased to speed increased by सो इधर लो रोम्बा मुख्यो मारन दरामा पौन लेसन पाक का मैं इंदर लेसन पाक का दिगा ओके बा अध कपर मा सिर्फ शॉर्टकट्स ही रखे अने शॉर्टकट्सों निगा तेरे जो चिकनो early early na minus pannu one me puriyadu but ipodiki question paakkaduk munadi idella therinji vechikittinga na sum podum bodu easy a irukum okay va so late late nu kuduthundanga na subtract pannu illa early early nu kuduthundanga na subtract pannu idhe maathi irundhuchu nu vechukonga late early illa na early late ipdi irundhuchu na add pannu okay va idu motta therinji vechitta podum so sum solve pandrathuk munadi first rendu question mattum normal method laye solve panni kaatren formula laye solve panni kaatren okay va so fourth question fifth तो क्वेश्चन है लामे मोस्ट ऑफ़ फॉर्म ला अप्लाई पनी एवरी सॉल्व पन नॉन सोल्डर ओके तो ना सो ऐना ला निगा तेरे जिक नो ना नॉर्मल मेथड़े टाइम चार्ट वज़ह से हम पढ़ा मुड़ियो फॉर्म ला मेथड़े अन्यथा ना फॉर्म ला पढ़ी चिट वैल्यू और सब्सट्रेट पनेर ला शॉर्टकट ला पोर्ट रहते को इन द रेंड First question, a man goes to his office by scooter at a speed of 30 km per hour and reaches 6 minutes earlier. If he goes at a speed of 24 km per hour, he reaches 5 minutes late. The distance of his office is. Okay, question is, what are you talking about first? One man is going to the scooter in the office. How much speed is going to the office? 30 km per hour. So, in this speed, the scooter is going to the office. Now, if you go to the office, you can reach the office. How much speed is going to the office? Reach is 6 minutes early. What do you mean? 6 minutes is going to the office. This is the first case. What do you mean? If he goes at a speed of 24 km per hour, one way is going to the scooter. How much speed is going to the office? 30. Now, one way is going to the 24 km per hour வேகத்தில போனானா என்ன சொல்கிறாங்கனா 5 நிம்சம் late போய்டாம் office கு அப்படின்றாங்க so இந்த data வச்சு நம்ம் என்ன கண்டு போடிக்கினோனா distance 
அந்த வீட்டுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினை நம்ம எதனால் லேட் ஏர்லின்னு சொல்லணும் இப்போ புரியுதா ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடில் போகும்போது ஏர்லி சீக்கிரம் போயிட்டான் ரெண்டாவது ஸ்பீடில் போகும்போது லேட்டாக போயிட்டான் ஸோ அதனால தான் அந்த கான்செப்ட் லேட் அண்ட் ஏர்லின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷினை மட்டும் நான் நார்மல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி ஃபார்ம்லாலேயும் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ நார்மல் மெத்தட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டைம் சார்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது வரையணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது ரொம்ப ஈஸி டைம் சார்ட்னே பயந்துட வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம காலேஜுக்கு ஷார்ப்பாக ஒம்பது மணிக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா நாளும் காலேஜுக்கு நம்ம ஒம்பது மணிக்கு போயிடுவோம் ஆனால் இப்போ அந்த கொஷினை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகும்போது காலேஜுக்கு ஆறு நிமிஷம் லேட்டாக போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நம்ம காலேஜுக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் போனோம்னா எவ்வளோ நிமிஷம் சீக்கிரம் போயிட்டோம் ஏர்லின்னா சீக்கிரம் நம்ம எப்போதுமே ஒம்பது மணிக்கு தான் போவோம் ஆனால் இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது ஆறு நிமிஷம் சீக்கிரம் போயிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எத்தனை மணிக்கு போயிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஐம்பத்தி நாலு கரெக்டு தானே ஆறு நிமிஷம் சீக்கிரம் காலேஜுக்கு போயிட்டோம் எட்டு ஐம்பத்தி நாலுக்கு காலேஜ் போயிருப்போம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரி இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது அவன் காலேஜுக்கு எவ்வளோ நேரம் லேட்டாக போய் அவங்க பேசுகிறது எல்லாமே ஆஃபீஸ் தான் நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக காலேஜ்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது அவன் எவ்வளோ நேரம் லேட்டாக போயிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் நம்ம எப்போதுமே காலேஜ் ஒம்பது மணிக்கு தான் போவோம் ஆனால் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக போயிட்டோம் அப்போ எத்தனை மணிக்கு போவோம் நைன் ஃபைவ்க்கு காலேஜில் போய் ரீச் ஆகும் இப்போது இந்த டைமுக்கும் இந்த டைமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கணும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் இங்கே ஒரு ஆறு நிமிஷம் கரெக்டாக இங்கே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மொத்தம் எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீடுக்கும் ரெண்டாவது ஒரு ஸ்பீடுக்கும் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நிமிஷம் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா டைம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டைமுக்கும் டைம் டூ ரெண்டாவது டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நிமிஷம் புரியுதா ஸோ டைம்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லெவன் மினிட் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளை கேட்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்பீடில் போயிருக்கான்னா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மைனஸ் ரெண்டாவது டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்பீடு செகண்ட் ஸ்பீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லெவன் மினிட் இப்போது இங்கே கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்குது இங்கே கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்குது இங்கே மினிட் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஸோ கிலோமீட்டர் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இந்த ஹவர்ஸை கேன்சல் பண்ணோம் இந்த ஹவரை கேன்சல் பண்ணோம்னா இந்த மினிட்டை அவராக மாற்றிட்டேன்னா அவர் அவர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மினிட்டை அவராக மாற்றணுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ மினிட்டை அவராக மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டேன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இப்போ இது என்னவா மாறிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாக மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஆறுலாம் அடிச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே கிலோமீட்டரில் மாறிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்சிஎம் ஒன் டுவெண்ட்டி எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா 4x எக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இது வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லெவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இது மைனஸ் எக்ஸ்னு போட்டுறக்கூடாது இது வெறும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ரெண்டு வாட்டி அடிச்சுருங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒன்னுக்கு நார்மலான மெத்தடில் நம்ம போடும்போது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ரொம்ப ஈஸி தான் எதுவுமே நம்ம பண்ணலை இந்த டைம் கிராஃப் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் ஏன் ஒம்பது மணி தான் வைக்கணுமா நான் எட்டு மணினு வைக்கக்கூடாது நீங்கள் வைக்கலாம் எந்த டைம் வச்சிங்கனாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ அந்த லாஜிக் தான் முக்கியம் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றது தான் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீடில் போகும்போது ஆறு நிமிஷம் முன்னாடி போயிட்டான் ரெண்டாவது ஸ்பீடில் போகும்போது அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்கான் ஸோ அப்போ இந்த
கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீடில் போகும்போது ஏர்லி சீக்கிரம் போயிடுறோம் ரெண்டாவது ஸ்பீடில் போகும்போது லேட் அப்போ இது என்ன கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் அண்ட் ஏர்லி ஸோ லேட் ஏர்லின்னு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் மினிட்டும் ஃபைவ் மினிட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது லெவன் மினிட் அந்த சார்ட் எல்லாம் வரையாமல் டைரெக்டாகவே லெவன் மினிட்டுன்னு சொல்லிடலாம் எதனால் சொல்கிறேன்னா இது லேட்டு ஏர்லி கான்செப்ட் அப்படி இருந்துச்சுனாலே ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மினிட்டும் ஃபைவ் மினிட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் மினிட் இப்போ டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க டெல் டீக்கு பதிலாக லெவன் மினிட் இந்த மினிட்டை அவராக மாற்றுறதுக்கு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அடுத்தது ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்பீடில் போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி போட்டுருங்க ரெண்டாவது என்ன ஸ்பீடில் போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ செகண்ட் ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடுக்கும் செகண்ட் ஸ்பீடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் ஸோ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அவ்வளோதான் எல்லா வேல்யூ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி 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 டூ சார் சிக்ஸ்டி ஸோ ஒன் டூ சார் டூ 12 டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ டூவும் லெவனும் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ட்வெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் போன சமுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் கிடச்சிச்சு இந்த சமுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் ஸோ இந்த சம்மை நீங்கள் ஒன்று நார்மல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார்முலாலையும் சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டு த்ரீ ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் பட் இந்த டெல் டீக்கு மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் லேட்டு லேட்டுனா மைனஸ் பண்ணும் ஏர்லி ஏர்லினா மைனஸ் பண்ணும் மாறி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஃபைனலாக கொஷின் நம்பர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மெத்தடையும் சால்வ் பண்ணும் ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ரெண்டாவது கொஷின் வாக்கிங் அட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹர் அ ஸ்டூடெண்ட் ரீச்சஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஏர்லி அண்ட் வாக்கிங் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹர் இ இஸ் லேட் பை நைன் மினிட்ஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அ ஸ்கூல் அண்ட் இஸ் ஹவுஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீட்டிலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்கூலுக்கு நடந்து போகிறான்னு சொல்கிறாங்க என்ன வேகத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹர் ஸோ இந்த வேகத்தில் ஸ்கூலுக்கு நடந்து போனான்னா எவ்வளோ நேரம் சீக்கிரம் போயிடுறான்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஏர்லி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு யூஸ்வலாக போகிற டைமை விட கரெக்டாக ஒரு டைம் போகிறான்ல அந்த டைமை விட பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவேளை வீட்டிலேருந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் போனான்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு எப்போ போய் ரீச் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் மினிட்ஸ் லேட் ஸோ இதை வச்சு டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த கொஷனுக்கு மட்டும் டைம் சார்ட் போடுறேன் அடுத்த கொஷின்லேருந்து டேரெக்டாக அந்த ஷார்ட் கட் போட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்கூலுக்கு நம்ம எப்போதுமே எட்டு மணிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எட்டு மணி ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்பீடில் போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த வேகத்தில் போகும்போது அவன் ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் போயிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலாக எட்டு மணிக்கு தான் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் சீக்கிரம் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஏழு நாற்பத்தஞ்சுக்கெலாம் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கோம் கரெக்டு தானே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை 3 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த வேகத்தில் போனோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நிமிஷம் லேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது நிமிஷம் லேட்டு அப்போது எட்டு ஒம்பது ஸ்கூலுக்கு போயிருப்போம் ஸோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் இருக்குது ஸோ மொத்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு டைமுக்கும் ரெண்டாவது டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட் ஸோ என்ன சொல்லலான்னா டைம் ஒன்றுக்கும் டைம் டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட் ஸோ டைமுன்றது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது டீனே வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மைனஸ் திருப்பி டைம் டூ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஸ்பீட் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போன சம்பளம் தான் சொல்லி கொடுத்தா ஏன் சிக்ஸ்டி போடுறோம் அப்படின்னு ஆன்சர் எல்லாமே கிலோமீட்டரில் இருக்குது அப்போ இந்த மினிட்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் இங்கே இருக்கிற அவரையும் கேன்சல் பண்ணோம் ஸோ அதனால் மினிட்டை அவராக மாற்றிட்டா அவரும் அவரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைனலாக கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் கிடைக்கும்
ஸோ இது இப்படி தான் வந்துச்சு ஓகேவா இந்த சார்ட் வச்சு தான் இது வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தட் போகலாம் ஸோ இதே கொஷனை இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாவில் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெல்டின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டெல்டி அப்படின்றது டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ தான் சொன்னேன் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் அது ஃபஸ்ட்டு போகும்போது சீக்கிரம் ரெண்டாவது போகும்போது லேட் அப்போது ஏர்லி லேட் கான்செப்ட் அப்போ என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் ஸோ என்ன டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நைன் மினிட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்டும் நைன் மினிட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்டு ஸோ டெல்டி அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டெல்டிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட் மினிட் அவராக மாற்றுறதுக்கு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரெண்டாவது ஸ்பீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை எஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் டூ ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக டிஸ்டன்ஸ்ன்றது த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ ரெண்டாவது கொஷனுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் மூணு கிலோமீட்டர் மூணாவது கொஷன் அ ஸ்டூடெண்ட் ரைட்ஸ் ஆன் பைசைக்கிள் அட் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ரீச்சஸ் இஸ் ஸ்கூல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட் லேட் த நெக்ஸ்ட் டே இ இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட் டு டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ரீச்சஸ் த ஸ்கூல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏர்லி ஸோ ஹவு ஃபார் இஸ் த ஸ்கூல் ஃப்ரம் மிஸ் ஹவுஸ் சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன ஸ்பீடில் போகிறான் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ நேரம் லேட்டாக போயிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட் ரெண்டாவது என்ன ஸ்பீடு டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வேர்டு இ இன்க்ரீஸ் ஸ்பீட் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூனா என்ன அர்த்தம் எட்டு கிலோமீட்டரில் போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பத்து கிலோமீட்டரில் போகிறோம் ஸோ டென் கிலோமீட்டரில் போகும்போது அஞ்சு நிமிஷம் சீக்கிரம் போயிட்டான் இப்போது நம்ம அந்த டைம் சார்ட்லாம் போட வேண்டாம் அதெல்லாம் போடாமல் ஷார்ட் கட்டில் டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த லேட் ஏர்லி கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போகும்போது லேட்டாக போகிறோம் ரெண்டாவது போகும்போது ஏர்லியாக போகிறோம் ஸோ என்ன கான்செப்டில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஏர்லி கான்செப்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட் ரெண்டாவது என்னென்னு 7.5 7.5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
he arrived 6 minutes early when he increased the speed by 2 km per hour. So, that is the question in the office. The question is increase the speed to. But in this question, increase the speed by. First, what is the speed? 10 km per hour. That is the speed of the speed. 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 12 km per hour. That is the speed. So, what is the speed of the speed? Increased by. போன குவையிச்சின் increased to 2. 2 நான் அப்படியேடுத்துக்கும். by in சொன்னாங்கனா, பலைய ச்பீர்ல add பண்ணியடுத்துக்கும். சரி, இது என்ன concept என்ன பார்த்தீர்கள் first late, இரண்டாது early. so late, early நான் என்ன பண்ண சொல்லி இருக்கிறேன். add பண்ண சொல்லி இருக்கிறேன். so 6 minuteும் இரண்டாது ஒரு 6 minuteும் add பண்ணிங்கன் சொன்னா, 12 Time 1 under the distance divided by speed. First, n speed and pathing 10. Difference distance divided by render the speed and pathing 12 is equals to 12 divided by 60. Here is 60 power on a minute hour of math. Okay, was over and up on another cancel panilla and anicana. Either you direct a cancel panilla and you are actually not 60. Here is LCM at thing on a 120 at a clock. So 120 at a combo the either 12 times correct. 12d is 10 times karikun 10d is equals to 1 divided by 5. So 12d 10d into the 2d divided by 120 is equals to 1 divided by 5. If you cancel pannigana 60 times, 3p you cancel pannigana 12 times. So final distance is 1 km. So in the question number 4, we have to do 12 km distance. Now we have to do normal method. Now we have to solve the formula method. The formula method is the distance. So d equal to del t. Del t is the time difference 12 minutes. So divided by 60. S1 is the first speed 10, second speed 12. So 10, 12, 2 is the difference 2. That's it. You can easily cancel it. You can add 6 times. 1, 6 is 6, 6, 2 is 12. 2 and 2 is 12. So, final distance is 12 km. So, we have to go to the answer. Final answer is question number 4 is 12 km. Another question. A boy walking at a speed of 20 km per hour reaches his school 30 minutes late. Next time, he increased the speed by 4 km. What are you saying? Increase the speed by 4 km per hour but still late by 10 minutes. So, find the distance of the school from his house. போன குவைஷ்னில்லாம் பார்த்தும் அல்லா, போன நாலிஞ்சு குவைஷ்னில் எல்லாமே late early, இல்லை early late நின்றுத்து, பட் இந்த குவைஷ்ன் பார்த்தீங்கள்னா, first என்ன speedல போகிறானா, 20 km, அப்போ 30 நிம்சும் late, திருப்பி இன்னும் speedல போகம் போது, மறுபடியும் 10 நிம்சும் late, so இது என்ன concept, late, 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 late என்ன பண்ண So, first n speed in path in a 20 km, render the speed increased by in a quarter gang, 4 km of dinner, either in a 4 km, so 24 km in the render the speed. So, late, late, up a minus for no, first to move for the nimshaw quarter gang, render the path in a path in a nimshaw quarter gang, render the minus for nimshaw quarter gang, 20 minutes. So, time difference in a path in a 20 minutes, so time 1 ago, Time 2 को difference 20 minutes, so 20 divided by 60. So time under the distance divided by speed, first speed पाथिंग ना 20, minus distance divided by second speed पाथिंग ना 24, is equals to 20 divided by 60. इधर निया direct आ cancel पने इला मून वाटी, so 24, 20, 120 else ही मरते इला, so 120 एरिंगे, so इधर पाथिंग ना 6 times 6d, इधर पाथिंग ना 5 times 5d equal to 1 by 3 इन करेको. So, the cancel bunning in a nap of it. So, 65 into the D. So, D equal to 40 kilometer. So, final in the question, fifth question, distance evil on a path in a nap of the kilometer. If the formula substitute for now, the formula there you D equal to del T, del T into the time difference 20 minutes. So, 20 divided by 60. First speed and then a path in a 20. And other speed and then path in a 24. If the end of the good difference and then path in a 4. So, if you cancel it, 120, 3 times, 
அதே மாதிரி ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிச்சிருங்க ஸோ ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ இதை நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி டூன்றது ஃபார்ட்டி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டு மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணியாச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ்ன்றது நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸோ மறந்துடாதீங்க போன நாலு கொஷனும் லேட் ஏர்லி ஏர்லி லேட் மாறி இருந்ததுனால நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் பட் இந்த கொஷின் லேட்டு லேட் லேட்டு லேட்டுனாலும் சரி ஏர்லி ஏர்லினாலும் சரி மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸும் டென் மினிட்ஸும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பட் மற்றபடி ஃபார்ம்லா எல்லாமே சேம் தான் நார்மல் ஃபார்ம்லா தான் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே மைனஸ் பண்ணுறனால இங்கே ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஷின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆறாவது கொஷன் இஃப் அ கார் ரன்ஸ் அட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இட் ரீச்சஸ் இஸ் டெஸ்டினேஷன் அ லேட் பை லெவன் மினிட் பட் இஃப் இட் ரன்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இட் இஸ் அ லேட் பை ஃபைவ் மினிட்ஸ் த கரெக்ட் டைம் ஃபார் த கார் டு கம்ப்ளீட் த ஜேர்னி இஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான கொஷன் பட் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்ன கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பதினோரு நிமிஷம் லேட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு 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 தான் லேட் லேட்னா என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் லேட்டு லேட்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் லெவன் மினிட்டு ஃபைவ் மினிட் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் மினிட் ஸோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது சிக்ஸ் மினிட் நம்மளை டிஸ்டன்ஸ் கேட்கல அவங்க ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா கரெக்டான டைம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம டைம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நார்மல் மெத்தட் போகாமல் டைரெக்டாக ஃபார்ம்லே போடுறேன் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் டி டெல் டின்றது சிக்ஸ் மினிட் ஸோ அவராக மாற்றுறதுக்கு டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஒன் ஸ்பீட் ஒன் என்ன வேகத்தில் போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க போகிற ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எவ்வளோ நிமிஷம் லேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லெவன் மினிட்ஸ் லேட் இது என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஓகேவா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் கொஷின்லேயே இருக்குது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் அடிச்சிடலாம் இதை ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிடலாம் ஒன் பை டூ ஆர் ஆஃப் அன் ஹவர்ன்றது என்னது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக முப்பது நிமிஷம் ஆகுது அந்த டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் அப்போ புரிஞ்சால் தான் இந்த சம்மர் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேட்டு லேட்டு ஆறு நிமிஷம் ஸோ மொத்தமாக அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த கார் ஸ்டார்ட் ஆன இடத்துக்கும் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிலோமீட்டர் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த டிஸ்டன்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீடில் போகும்போது எவ்வளோ நேரம் லேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நிமிஷம் லேட்டு இந்த லேட்டே நம்ம கண்டுக்கல ஃபஸ்ட்டு டைம் என்னன்னு பார்க்குறோம் முப்பது நிமிஷத்தில் அந்த கார் போய் ரீச் ஆயிடும் ஆனா எவ்வளவு நிமிஷம் லேட் சொல்லிருக்காங்க பதினோரு நிமிஷம் லேட் அப்போ இது வந்து பதினோரு நிமிஷத்தை நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பத்தொன்பது நிமிஷம் தான் கரெக்டான டைம் ஸோ இந்த கார் கரெக்டா போய் ரீச் பண்ண டைம் என்னன்னா கரெக்ட் டைம் நைன்டீன் மினிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இப்படி சொல்லி பாருங்க கரெக்டான டைம் நைன்டீன் மினிட்ஸ் ஆனால் கார் இந்த வேகத்தில் போகும்போது பதினோரு நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்கு அதனால தான் முப்பது நிமிஷம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன டைமில் போய் அந்த டிஸ்டன்ஸை ரீச் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கார் ஸோ கார் முப்பது நிமிஷத்தில் போயிடும் ஆனால் இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது பதினோரு நிமிஷம் லேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முப்பதுலேருந்து பதினோரு நிமிஷம் லேட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா கரெக்டாக கார் போக வேண்டிய நேரம் பத்தொம்பது நிமிஷம் என்ன ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் ஏ க்கும் பி க்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு கிலோமீட்டர் நம்ம
பேசிக்கான கொஷின் தானே எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பத்து மணி நேரம் ஆகும் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் போகிறோன்னா நூறு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு பத்து மணி நேரம் ஆகும் இதுவே காரோட ஸ்பீடு இருபது கிலோமீட்டர் பர் ஆராக இருந்துச்சுன்னா இந்த நூறு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் தான் ஆகும் கரெக்ட் தானே எப்படி சொல்லுன்னு புரியுது இல்லையா ஸோ பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும்போது பத்து மணி நேரம் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும்போது அஞ்சு மணி நேரம் இப்போ இதை கவனிச்சிங்கன்னா ஸ்பீடு பத்து கிலோமீட்டர் ரெண்டாவது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இருபதா இருக்கு இருபது ஆச்சுன்னா டைம் என்ன இருக்கு குறைஞ்சி தானே இருக்கு இங்கே பத்து மணி நேரம் ஆனால் இங்கே அஞ்சு மணி நேரம் எதனால் அஞ்சு மணி நேரம் இங்கே ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆனால அதனால தான் சொல்றாங்க ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் பொறுமையாக நடந்து போகிறோன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ரீச் ஆகும் அதே இடத்துக்கு நம்ம ஓடி போனோன்னா கொஞ்சம் வேகமாக போய் சேர்ந்துருவோம் கரெக்டாக அதனால் ஸ்பீடு அதிகப்படுத்துகிறோம்னா நம்ம அந்த ரீச் பண்ணுற டைம் குறையும் ஸோ அதனால தான் ஸ்பீடு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லாஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாக்கிங் சிக்ஸ் பை செவன்த் ஆஃப் இஸ் யூஷுவல் ஸ்பீட் அ மேன் இஸ் டுவெல் மினிட்ஸ் அ லேட் த யூஷுவல் டைம் டேக்கன் பை இம் டு கவர் த டிஸ்டன்ஸ் யூஷுவலாக அந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கண்டுபிடிக்கணும் பட் மேல என்ன கொடுத்திருக்காங்க வாக்கிங் சிக்ஸ் பை செவன் ஆஃப் இட் ஸ்பீட் யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்பீடில் போகிறோம் ஆனால் அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடை விட சிக்ஸ் பை செவன் தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தானே போடுவோம் போன கொஷனில் அதே மாதிரி பன்னெண்டு நிமிஷம் லேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ்வலாக போகிற டைமுக்கும் லேட்டாக போகிற டைமுக்கும் பன்னெண்டு நிமிஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு தானே இப்படி நம்ம போட்டுடலாம் போனது ரெண்டு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் டுவெல் மினிட் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒரு டைமுக்கு போகிறோம் பட் லேட்டாக ஒரு டைம் போகும்போது அந்த யூஸ்வல் டைமும் லேட்டாக போகிற டைமும் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நிமிஷம் யூஸ்வல் டைம்ன்றது நமக்கு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் லேட் டைம் ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பை செவன் ஆஃப் த யூஸ்வல் ஸ்பீடு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது டைம் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஸ்பீடு இப்போ தான் சொன்னேன் ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பை செவன் ஸ்பீடு சிக்ஸ் பை செவன்னா டைம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் செவன் பை சிக்ஸ் அப்படியே மாற்றி போடுங்க ஸோ செவன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் யூஷுவல் ஸ்பீட் அவ்வளோதான் இது எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாலே ஆன்சர் ஈஸி யூஷுவல் டைம் தெரியாது எக்ஸன் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது லேட் டைமாக போடணும் ஆனால் அவங்க ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடை டைமாக மாற்றணும்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சிக்ஸ் பை செவனை டைமாக மாற்றினா செவன் பை சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு செவன் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸி ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ செவன் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் மினிட்டு So 7x செவன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் மினிட் ஸோ செவன் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது வெறும் எக்ஸ் தான் டுவெல்ன்றது செவன்டி டூ மினிட் ஸோ ஃபைனலாக யூஸ்வலாக என்ன டைம் போயிருப்பானா செவன்டி டூ மினிட் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செவன்டி டூ மினிட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சிக்ஸ்டி மினிட்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் டுவெல் மினிட்னு எழுதலாம் கரெக்டு தானே சிக்ஸ்டி மினிட் இருந்து ஒரு மணி நேரம் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டுவெல் மினிட் ஸோ இந்த கொஷன் நம்பர் லாஸ்ட் கொஷனுக்கு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஒன் ஆர் டுவெல் மினிட் எப்போதுமே யூஸ்வல் டைம் யூஸ்வல் ஸ்பீட்லாம் பேசுகிறாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எல்லாம் டைமில் இருக்குது ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஸ்பீடில் இருக்குது ஸோ ஸ்பீடு சிக்ஸ் பை செவன்னா டைம் செவன் பை சிக்ஸ் அப்படி நீங்கள் மாற்றி போட்டு வேண்டியதா இப்போ ஸ்பீடு டூ பை த்ரீனா டைம் த்ரீ பை டூ அப்படி மாற்றிடுங்க அதான் டைம் அதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரிஜினலாக ஒரு ஸ்பீடை விட செவன் பை சிக்ஸ் தான் போகிறோம் ஸோ செவன் பை சிக்ஸ் இன்டூ யூஷுவல் டைம் மைனஸ் யூஷுவல் டைம் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் டுவெல் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக இந்த லெசன் நம்பர் த்ரீயில் ஒரு ஏழு கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏழுமே முக்கியமான கொஷின் மறந்துடாமல் உங்கள் புக்கை எடுங்க நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ பார்